Hello, welcome to Prerona Television uh, Canada. We are very happy that we are continuing our regular uh, uh, weekly training sessions on leadership. Uh, today, uh, we have a topic, uh, it's called Approachable Leadership. And we are very happy that we are having Advocate Jiao Rahman. He's the CEO of an uh, organization named IITM. He's also adjunct professor of IUB, one of the university. Uh, so we are very happy uh, that Advocate Jiao Rahman is with us. And uh, yes, yeah, so now I welcome Advocate Jiao Rahman. You can share your slide. I, you have the access. Yes. Thank you very much. Uh, just give me a second. I'm trying to bring out my slides. I think everyone. I think you can see. You can see my slides, right? Uh, we can see your slide yet. We can see that uh, the folder that you have created. That just uh, slide. You have to click, I guess, or you have to close it and just share it again. I guess. You just, uh, yeah. Sharing my screen one more time. Yeah. Yeah, you can do a full screen now. You can use. Okay, good evening in Canada and good morning in Bangladesh and rest of the world. Uh, today, we are having our 15th session on approachable leadership. And I am Zia uh, presenting from Dhaka, Bangladesh. Let me jump into my presentation. So approachable leadership. Um, normally I start off with a quotation. So here are two quotations. Um, the first one is, every time you have to speak, you're auditioning for leadership. It is by James Hughes. And the second quotation is by myself. Uh, it goes like this, a reader impoverishes himself or herself if he or she is not approachable. So I just want to share a thought or two on these two quotations. First and foremost, the first one, the, the logic of becoming a leader starts with communication. It starts by being approachable to people. If you're speaking to people, if you're taking time to listen to people, in other words, you're actually auditioning yourself for leadership. That means as you grow as a professional, as you grow as a leader, uh, more and more interactions with people uh, has to take place and you are there to make that interaction. So the best leaders are good at interacting with people. They are good at exchanging views and connecting and communicating with people. And that is why uh, the idea of your leadership grows with uh, engagement with people. Uh, that's why we have the first quotation. And the second one is by myself. And it's the same situation. If you are not approachable as a human being, as a leader, you are actually closing the doors to opportunities. You're closing the doors to possibilities. You're closing the doors to different views and perspectives and ideas that can actually come into your, uh, your uh, horizon. If your horizon is not extended, if you are uh, myopic, if you're tunnel vision, if you're just going with your own vision, sometimes it may not be the right approach. Uh, it, it must be also mentioned that sometimes as a leader, you want to close yourself down to the rest of the world because you have come to a point where you realize that this is the greatest approach to something uh, remarkable that you are you want to achieve so those are certain streaks of uh, situation where you don't want to listen to people you just want to go with your own thought your own process your own mindset that is okay but if you are with that type of mindset almost all of the time then you may not be 
uh, doing service, you might be doing this service to your stakeholders, your community, the people around you with whom you work, the people with whom you actually are going to deliver the set of results. And we know that uh, as we speak of leadership on a regular basis, that leadership is about uh, not about a position, it's about change. It's about taking leadership into the next level by being there with the team, delivering the right set of results. So you have to be approachable in order to be a good leader. And the reason I use the word impoverishes is because if you are not approachable, you actually reduce your status as a leader. So you're impoverishing yourself from the opportunity of becoming a leader. So with that, let me move into the second stage of the presentation. And uh, this is also a, a definition that normally we have. So what is leadership from a different angle? Leadership is about taking time to listen to people and, and grow. And a leader must know when to listen and when to act. This is very important. As a leader, if you are not listening to people, you then actually what you're doing is you're shortchanging the opportunities of your organization, of your team, because everybody has a particular view. And if you're not giving their opportunity for the views to be heard, then they may feel disenfranchised. Disenfranchised people do not deliver a set of optimum results. So the growth will come, uh, the growth will be choppy if you don't listen to people. But when you listen to a lot of people, you get an interaction from them, you get a positive vibe. And through the discussions, a lot of new ideas can actually pop in. And you know in your own lifetime that sometimes you have been thinking in a particular dimension, in a particular direction. And when you had interacted with some other people, uh, you, you certain new issues popped up that perhaps you did not have any idea about or you did not pay much attention to, but those were also relevant issues. And when you had a discussion with your team members, those issues were brought to light and then you had to alter your decision. That actually enabled you to have a more comprehensive uh, outcome at the end. So the discussion was very much necessary for you to succeed. So that is important and that allowed you to grow as a human being, that allowed you to form better relationship and better relationship allowed the organization to move to the next level. And this is important, the next line. When do you realize that, where, what is the optimum type of uh, output that you would receive by getting the optimum level of input? Basically, where do you stop taking your uh, input from the people because if you're constantly taking input from the from the from the people from the floor from all your stakeholders community then uh, at one point you have to stop and say i have received a lot of information and now it's time for me to act now it's time for me to move forward so a leader must have that capacity must have that ability to think it through when to stop when to start implementing based on all the information that he or she has gathered, this is, this is important. So leadership is this process where you are interacting with people, you're growing with the community, and you also know when to act and when to stop, when to, when to uh, start uh, your implementation process and when to actually absorb a lot of information. This is the crux of leadership. Moving to the next slide. So what is approachability? Topic for today is approachability. So approachability from the simple word approach uh, is means that you are accessible, in other words. So you have to be there for others. If others want some input from you, and if you consider yourself to be a leader, you want others to have the uh, you, you want to give the others the opportunity to come and interact with you. So you have to be there in the sense that you are open to their viewpoints. If you are not approachable in, in that particular sense, you may open the door to people, but you're just listening, but you're not filtering in any information. If you're not paying much attention, uh, people will see your body language. People will realize that 
uh, perhaps what I'm saying is not registering in the mind of the other person. So that that can actually have even a, even worse the consequence because the the energy with the passion with with which this person had approached you and uh, you sort of gave the opportunity for them to speak but you didn't really pay attention to what they were saying that can have a negative consequence so when you are when you are there you have to be physically in mind in body presence so you you have to give undivided attention to what they are saying so for that moment when you are interacting with someone on a particular issue it is best that you give an undivided attention so that person feels uh, uh, feels important in your presence and then the person will obviously be able to share in a much more uh, comprehensive way things that are of value of course you might have to uh, navigate the timeline of for which uh, for the timeline for which he or she will speak to you but you can always keep the window open by being there and your mind and body, body presence must be there the second point uh, is comfort zone if you are if you are keeping an environment which is comfortable when the person is approaching you then the person will feel more inclined to speak up if you are being a little rude let's say or you're showing that you are not really into listening to that person or uh, you're showing that you are very busy with other things while you try to listen to that person the comfort zone is never established and until and unless this comfort zone uh, is established the true sense of communication never takes place so this is important you must create an environment where the other person can be uh, coming and speaking uh, freely with you being attentive we just talked about you have to be giving attention to the person if you're not attentive if you're not showing visibly showing and actually being attentive to the points that are being discussed then obviously you will not gain a handle on the situation and you will uh, probably make a wrong decision based on what parts of the information that you are gathering but if you are listening intently to the other person and getting the view out from them then perhaps you are going to make a more uh, comprehensive more cogent more uh, more effective decision being open it's also very important if you are saying that no 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 yeah please don't talk about that you, you may talk about that issue uh, or if you are navigating their conversation in such a particular corner that the other person will feel that uh, what is the purpose of me coming in and trying to discuss something which is of great importance to me whereas this gentleman or lady who's listening to me is trying to put me into a particular dimension into a particular angle and and trying to extract some information based on a very narrow space of communication that may not work so when you are being open you're allowing the opportunity for that person to freely speak to you and certain points that you may not even like however the person wants to place those information maybe that has a relevant connection to the issue that has been discussed you have to patiently listen and being open will allow a more fluid discussion to take place and allowing dialogue this is most important it can't be a one way one way traffic if the person is asking for your input and your thoughts on a particular topic and if you are if you just listen and said that okay i listen to your point of view and now let me take decision thank you very much for your time that type of engagement may not work it probably will not work so once somebody is coming to you and discussing a certain point you must give a window of uh, opportunity a, a time timeline for them to interact with you so you will you will exchange some views on a particular topic that has been just play, discussed then the other you have to wait for the other person to give certain input and through this weaving of communication maybe something effective will come about come about so th this entire process of approachability uh, is needed for any leadership development so 
the regardless of which position you are holding in life uh, on a on a regular basis if you are being approachable then things will work if more effectively more magically around you but if you are being uh, not if, if approachable then you might be very bright as a professional you might feel that you you are very confident on different matters but in reality people around you might not feel the same spirit why they might feel because you are you are sort of uh, closing them down so you're not allowing them to interact with you and not allowing them to really know you per se in regards to a particular uh, point in regards to certain decision making process so the other person who wants to come to you and you are closing the door on their face uh, visibly or uh, through your body language or your ton tonality or or some other communication which may be a little bit uh, not conducive for managing the meeting with the other person it might be one person it might be a number of people so when you are uh, approachable uh, with other people that allows this uh, proper uh, setting of uh, effective communication to take place so uh, as a leader i must emphasize and reemphasize that you have to be approachable so let me move to the next slide so we just talked about approachability but how do we design our new self to be approachable imagine you had had a different type of mindset all your life and now you're listening to this new idea of approachability although it's not a new idea it's just that you're connecting to the thought uh, stream that i'm sharing that approachability approachability and approachability can actually energize your opportunity as a leader and no no one in this world would like to not like to be a better leader we all want to be a better leader so designing your new self is part of your leadership growth we talked about leadership growth previously in the in different sessions so here we are talking about how to design your new self you want to be a better leader you want to be approachable so what are the little, little things that you you can do to actually evolve as a better leader so why do you want to be a better leader and this talks about uh, this slide so it builds back confident trust uh, sometimes there are moments where your leadership has been tested and people have uh, have a, have gained perhaps a little bit negative feeling about you on a particular issue so you need to redesign yourself you need to re be reapproachable and so that kind of allows you to build back confidence in your floor and it allows you to build trust between your team members trust is vital we talked about trust in much larger detail previously trust factor is absolutely the vital component of any leadership growth and the next point it revives the spirit and adds new energy once the trust and the confidence is sort of built back then people respond with more positive energy they feel that okay uh, uh, past is past we are in a new situation um, the leader is now responding to us in a more meaningful way so i want to be more meaningful in this engagement with my leader so the issue and the energy level uh, goes up you you feel more confident in your mind and you are being having more energy to start off the new process so the old incongruities or inconsistencies are laid to rest and you are now in a new situation and you are uh, gaining momentum so you start dreaming next point is you start dreaming for a better opportunity you start lifting your spirits up you are now taking flight uh, in a new direction you are thinking uh, for future opportunities and what needs to be done in your organization so this happens on both sides this happens on the leader's side because leader has just reconnected with his or her stakeholder community and now feeling vibrant feeling more energy and passion to work with them so that's one area of improvement the other area of improvement takes place from the other side the people with whom you are responding so it's uh, the the uh, the the connectivity has taken a new dimension and due to the more effective connectivity proper communication 
environment ha has, a, has actually taken place. So things are obviously going to move to a new direction. So new dreams are tabled, new opportunities are opening up in your, uh, in your uh, horizon. So the next point is opening windows. When I talk about windows, we're talking about opportunities window. So previously, certain things were not properly uh, articulated and there were fraying of uh, confidence, there were fraying of trust, and now you have repackaged your trust, you have put your energies together, you have repositioned yourself, you have redesigned your own self, your new strategy of communication has been altered to engage and get the people together. So that is a new environment. So when you have this totally new set of environment that opens new doors into newer possibilities previously which perhaps was not possible can take place now because of the new energy new mindset visibly visibly new passion is now on the ground so that is very important greater situations can take place greater uh, outcomes can actually be achieved an environment turns vibrant the next point is the entire environment the organizational culture the the entire dynamics of the organization lifts up to a next level it lights up so to speak a new culture of vibrancy comes back so this is how the this is why uh, you can this is why uh, the new self is has to be redesigned and this is why you can actually move to the next level so I just talked about the why. Let me move to the next one. How to do it. How? We had a little discussion of how in the previous session slides, but here I am going directly by doing certain things, you can actually get to the how. So the first one is by showing new ideas. You have built your trust back, you've built your confidence, new windows and new opportunities and new passions have been. Uh, are, are running in the in the organization you can feel the vibe now you can you can cash in on the vibe by bringing in new ideas which probably previously could not have been uh, considered at all but with this new passion and new energy with people's people more uh, feeling uh, strong and confident you can actually pitch in new ideas and this is the time a, a true leader can actually build a new organization and set the organization in a new tone, in a new direction. Greater opportunities can be uh, capitalized upon by bringing in new ideas. As we know, any great leader, whether it's a social, economic, business or political leader, new ideas are new blood. Uh, new ideas are like new flow of blood. So new ideas can create new opportunities. We know that. So this is very important. You can start this process by sharing new ideas. Then visibly showing your transformation that previously this was the context. Previously, we could achieve this much by bringing in new ideas and changing the culture. You, you're taking the new culture by the horn and swinging it around and creating a new impact in the organization. So you're actually a transformational leader at that point. You're transforming the set of, set of issues and the new consequences will evolve automatically. You're basically rebranding yourself. Rebranding means or uh, whatever brand you are in terms of, let's say, people have a view of you. That's your brand. People feel that uh, oh, this person is uh, very structured. Uh, people feel that this person is uh, speaks little and listens more. This person has a particular sense of purpose and a very competent manager or whatever, or a competent leader. People normally tend to have a vision of who you are. So when you are redesigning yourself, you have to repackage your brand. It's not very easy. Uh, although I am saying it in one few statements, rebranding your own self is one of the hardest things in life. So a leader has to take a lot of effort in understanding who 
he or she is and in order to reposition yourself in order to redesign yourself you have to revisit your own personal aura your personal behavior your personal traits your views and perspective you need to build certain new changes into it normally it is uh, it is a truth it's it is a common truth in life that you can't change yourself overnight it's not possible you can't change your value system it's very very difficult it's very sticky but you can change certain parts of your approach certain ways of your communication certain methodology and work practice and that can have a slight impact on uh, on your values and uh, the way you need to move forward when i say designing your new self i'm actually referring to those incremental changes you can't be doing a sweeping change right away it takes a lot of courage it takes a lot of uh, repositioning it takes a lot of new energy in order to rebrand yourself but if you are if you want to uh, be approachable you you sometimes need to rebrand yourself so that's very important and then the next point is extend your community reach this is also important remember we talk about the idea of stakeholder management process and that everybody within your connected universe uh, in in the in the area of your work practice and supporting you in some meaningful way is your stakeholder community so if you are extending your reach and if you are moving into certain other communities which are previously you never reached out to those type of engagement those type of movement into different spheres of new areas creates new spans of influence it all it kind of alters and shapes and reshapes your horizon of thinking and when your horizon of thinking is changing i mean through being approachable with people new set of ideas can pop in and then you can actually go back to the drawing boards and using the new set of ideas create something magical with your team and by having this new approachability you're setting the tone of the organization you are setting the tempo of the organization you being the leader of the house if you are changing your thought process in a meaningful way you are actually giving cues to the rest of the team that you are doing changes in yourself you might as well do the same thing uh, with yourself so it allows you to have a meaningful discussion for their growth as professionals as leaders as well because as a leader you're not just growing yourself we know that a leader's role is to make sure others are growing in the process right so that's important so the how is vital and the next point is what is the value that you are extracting we have talked about it again uh, in in the, our previous slides but here i i want to give you a specific uh, uh, views on how to extract value because uh, the changes if it does not impact any in a meaningful way within your in own environment and the organization then the change means of no value the change has no value if changes cannot bring in a better result then what is the whole purpose of changing just for the heck of changing things you should not change things because it will not be very effective because every change is connected with time every change is connected with a lot of new thought process a lot of energy goes into it a human being has a certain amount of energy on a weekly basis we know that so if you are constantly challenging your team with new and new things and new thoughts and new ideas then people may be burnt out and you don't want your team to be burnt out so i want i want you to think in terms of what value that you can extract through the rebranding of your own self through through designing your new self so first issue is you turn the organizational energy into work output you make sure your key performance indicators are revisited and you know that this quarter or this period the outcome will be better because everything has changed in a meaningful way within your own 
domain and within the extended domain with whom you are working, maybe your total stakeholder community. It strengthens your teamwork. Uh, teamwork is vital as a leader. We know that without a proper teamwork and a team effort, uh, the outputs are, are choppy. The outputs do not achieve its intended target. So the positioning and repositioning of your, your own self in terms of your leadership through approachability and the approachability matrix of others, more effective communications are actually engaging. So the teams will be more vibrant. They will be more uh, facilitative of each other and they will be listening to each other. So ultimately it will result in a better set of outcomes. So you will strengthen your teamwork. This redesigning your new team, redesigning your new self will strengthen your teamwork. It will strengthen your engagement with the external community, your internal public, that is your own uh, team members within your organization, your shareholders, your directors, and it will also extend the opportunity for your vendors and uh, your other stakeholders who are connected with you. So once all the strengths are uh, captured, ultimate outcome is uh, you gain a better outcome. And reduction in job turnover. That is very important. This is not just for you. Uh, when you're redesigning yourself, people around you will feel more confident. They will feel more energized as we speak. And therefore, they will not feel the inclination. They will not be feeling at all that I need to change my position. I am getting tired of the activities that I am involved in. I am not going myself. So those type of visioning, those type of views and perspective and mindset uh, issues and alterations will not take place when you are in a vibrant environment and things are moving in the right direction. So designing your new self is not just onto yourself. It has a cascading uh, set of results for your entire team. And if everybody is becoming more vibrant, more energetic, more passionate, more involved, obviously they will feel that they want to come back to work tomorrow. They want to get to work because they are doing something meaningful for the team. So they're going to be visibly putting more energy into the thought process of all the activities they're doing. And this will not be, this will be an effective tool for them to reconnect with the organization and they will not feel the, the they will not feel the uh, sort of the, they will not have the energy or the inclination to start thinking that I need to move to a new opportunity, new organization. I am not happy here because it's all deals with happiness also. The happiness factors, when you are more uh, engaged in your work environment, you, you're more vibrant, your happiness factor sort of jumps up. And when you are more happier in an organization, the chances of moving to a new organization uh, is vastly reduced. So the designing a new self takes the new opportunity for the entire team, not just yourself. So as a leader, uh, if you are approachable on a regular basis and having meaningful discussions and visibly and openly communicating with your team members, they feel that there is a comfort zone established they will be more engaging and they will deliver more outcome and output for you. So in this way, the entire process of the organization will be redesigned. And through this redesign, the organization will move to the next level. And every organization's greatest opportunity, uh, greatest uh, uh, focus should be to move to the next level in terms of output, in terms of product line, in terms of service quality, et cetera. So moving to the next slide. Uh, attentive listening. Uh, when we talk about approachability, when you talk about approachability, uh, we are actually talking about listening skills uh, also, because if you're, not, if you're not there in body and mind, in the place in which the communication between you and your team member or team members are taking place, then uh, the whole purpose of the meeting is stunted. So you don't want to do that. So what is needed is attentive listening. You have to be very clear on what is being said. 
and your body language and your, all your uh, thoughts have to be glued to that other person. So what is attentive listening? It is the process by which an individual secures information, gathers information from another person or a group. So it's the process through which you are extracting information. So attentive listening is actually part of the, it's more than half of the game. If you're not attentively listening, then you will get less effective results. You, you will, you will gain, get less effective input. And as we know, there is a statement called garbage in, garbage out, garbage in, garbage out. So if you're listening things uh, through uh, not being properly attentive, you will gain, gain information, you'll gain perspective, which perhaps was not tabled in the meeting, but you did not, did not pay attention to rest of the statements. You just picked maybe one part of the statement and you, you, you jumped ship and you started thinking that, okay, based on the information that has been passed on to me right now, I'm going to move and do certain changes in the organization. But you had not paid proper attention. Maybe the other part of the discussion actually tossed this idea out uh, through their discussion, but you, uh, you had fixated your mindset on the first issue because you were not listening properly. So that can have a grievous, a very negative uh, result uh, through this meeting. The whole purpose of the meeting was to get better feedback, get better output. And since you were not listening properly, you only took marginal information in and based on that marginal information, you made a worse decision. You made a you made a worse decision, and that will erode the trust within your organization. Why? Because the people who are responding and are working under you, they will feel that they have been cheated. Their trusts have been taken away. They they will feel that. Uh, you have shamed them in some way. You did not pay any attention to what they were saying. You, the whole purpose of the meeting will be tossed out, out the window. That is the kind of feeling that those people will ha have. And they will be naturally closing themselves down in future meetings because you didn't pay attention properly. So attentive listening is 50% of the game. So what this listening does, it helps in clearing confusion we just talked about. Any confusion uh, that may take place between you and your team members can be sorted out through a team meeting and being attentive and trying to be open in the discussion and that will allow uh, a proper uh, discussion to take place and maybe some uh, fraying areas can be uh, weaved back into proper uh, proper um, what should I say, a proper type of uh, feeling between the two people, a proper uh, feeling of trust and confidence. You can weave it back. So it clears the confusion. Understands properly. Uh, the context was not properly understood. But when you are attentively listening to people, the context, you had a different set of context on which you had made a decision. But you did not pay attention to all the other ingredients into this decision-making process, which was important. So when you are attentively listening to your stakeholders, your team members, then your context can be reshuffled. Your context can be uh, recreated. Uh, you, you know, the new, the new set of issues can recreate the a new uh, set of opportunities that actually needed to be taking shape. So you can change your decision based on attentive listening. It increases communi communication eff efficiency. Obviously, when your confusion is reduced, more output automatically pops up. So that output is actually building the efficiency base. So if you are if you have great, if more effective output, obviously your efficiency in terms of any of the parameters will go up, even if it's a small percentage, it will go up. And when the output is increased, increase the teamwork is more uh, visible people will feel more energetic people will feel more confident in working more effectively in teams because at the end the teams can deliver uh, better results than one individual person 
in many areas. In some areas, it's an individual who has to make a discovery maybe. Uh, maybe you're a scientific uh, discovery person and you had gained information from your team members, but the, the final output solely depends on you. Those are very different type of situation, but in normal day-to-day -day affairs where you are dealing with leadership and management and uh, communication in your factory floor or organizational space, you will get better teamwork uh, when your output is uh, strengthened. So that's very important. So all of this is weaved through this magical word. And if your listening is proper, your final output will go up. Everybody in the team will be more happy and being more happy is being more productive. So a leader's role is to make people more happy through active listening to get better outcome. And through that better outcome, you visibly become more confident in your own uh, capacity and you also start growing as a leader. So leader through active listening is actually creating a set of opportunities for, for the team. So that's vital for success. The three A's of active listening. What are the three most vital component of active listening? The first one is attitude. The second is attention. And the third one is adjustment. So let me move to the first one, attitude. As we have been talking about, you are, your attitude must be very vibrant, positive. You have to give the uh, feeling into the floor that you, you visibly mean business. You want to gain their perspective. You want to interact with them and you want to learn and grow with them. So that attitude has to be very, very much there. If your attitude is positive, you will turn things positive. If your attitude is negative, possibility lies that things will go south. It will go from bad to worse. So your attitude turns the team dynamics into something into an effective team. So first point is your attitude strengthens the participation and it has a very strong uh, impact on your team effort. Your team effort goes up, the team benefit goes up. The next point is attention. Uh, you, have, you may have a good attitude, but you did not uh, particularly were very attentive uh, in the previous slide, we talked in detail on attention. So this attention parameter can actually create a opportunity for the forum for effectively discussing points. More points will be raised because the, the attention level of the team has gone up. You are attentive and you have set the tone of the meeting and that will give a visible visible uh, uh, you know in a visible visible perspective on the team that you are you are your attention levels have gone up and you want everybody's attention level to go up automatically and it will automatically happen you don't have to enforce that please listen to me when you are attentive the, the team will listen because you have set the tone the tonality of the team has been set by you as the leader and people will respond. People will fall in ranks and follow through the process of effective communication and attentive listening. And then adjustment. This is part of life. Uh, we talked about the new self, redesigning your new self. That is nothing but adjusting your own logic, adjusting your own self uh, in, re in relation to uh, in relation to the uh, outcome of the organization. So you're shaping new communication, you're shaping new ideas, and you're visibly uh, becoming more vibrant in the time and space in which you're communicating with people. So these are the three A's of active listening. And active listening is vital because it is connected with your overall outcome of your organization and your own outcome as a leader. If active listening is properly uh, undertaken, then part of the uh, communication um, error 
that had perhaps taken place previously or communication failure that had taken place pre taken place previously will be will be uh, sorted out and you will feel the uh, the energy and passion back into the floor and your leadership qualities will again be showing into the in in the amidst your team members so that's very important so moving to the next slide uh, values what you know example of a valuing other people's opinion this is connected with active listening it's connected with active communication if you are valuing other people's point of view then you are actively creating opportunity so this culture of valuing other people is paramount in your own leadership growth your leadership grows when you are valuing other people and if you are extending this culture within your organization, then things, things, things begin to transform. Things begin to evolve. Things start to move. Uh, it starts to have new energy. So valuing other people is listening to other people's opinion. If you're not listening to other people's opinion through active listening, then you're not valuing other people. Opinions and dialogues actually brings people together. They forge alliances. They forge bonding between people and this bonding is vital and this bonding sets the team spirit to the next level it keeps stakeholders connected when you have a very uh, effective communication between your team members it is seen by the outside world all the stakeholders who are extended around you can feel the energy that is being uh, created in this organization through its effective uh, product delivery, if it's effective service delivery, if it's uh, with its effective communication delivery, people can see and they will resonate with this new energy and they will also feel vibrant. So the entire stakeholder process gets uh, benefited out of this. And this connected efforts brings ultimate efficiency at the end of the day as a leader your role is to increase the efficiency amongst people you want to make people be more efficient in their work outputs so productivity will go go up so the magic word productivity is everybody's sweet words and if your productivity goes up then you will also feel happy and you when you are happier then uh, the entire organization becomes a happy organization so valuing other people's points of view sets the tone of the organization it creates the tempo and it ultimately makes the organization output driven so the entire organization turns happier and in today's marketplace we talk about happiness culture in the organization so a leader's role is to also ensure and uh, ensure that there is a level of uh, friendship fraternity and camaraderie and uh, within the organization so that brings the happiness culture into a great uh, extent it brings back the energy to the next level so with that i think the next slide is my million dollar question yes so normally i have a million dollar question so today's million dollar question is what is the time allocation a leader should give towards interaction and approach by others and time spent on leaders internal decision making process basically what i'm trying to address is what time allocation you have to give in terms of time management to people so that people can come in and be approachable to you and your door is open you're listening and absorbing information what is the time that you will allocate and what is the time that you will have the door closed and be very much focused on your own decision making and the the choices that you want to make based on your decision making what allocation of time you will be giving that's the question so in my point of view uh, dep it depends on the organization of course if it's a new organization i think being approachable is extremely important right from from the beginning uh, if it's a if it's a new startup you want to be 60 70 percent approachable definitely i should not put the percentage there but uh, you should have a great majority of your time allocated to discussion because it's a new en enterprise a lot of new things are taking place a lot of systems are not in place a lot of sop issues are completely new to you so you don't have an operating system that oh if this happens then you take this 
decision. Those things are not there. You are creating a new structure of the organization. You have to be extremely approachable. So your time allocation would be quite significant. But if you are an old organization and very structured and you have very good team management meetings that take place and very much, very much structure focused organization, then maybe the amount may be reduced maybe 25%, 20% uh, would be on approachability and the rest is happening on its own. So what are you going to do with the rest of your time? Maybe you're going to be thinking about other issues, how to take the organization to the next level. So in order to do that, maybe you will have team meetings, you will have stakeholder engagement, et cetera, et cetera. So those are slightly different issues than being approachable on one-on-one -on -one or approachable on one and maybe a few people. So that's a little less formal an issue, approachability, whereas having a, a very comprehensive team discussions with people with visible agendas are slightly different. But when you are approachable, the agendas can be fluid. You can, you can have pop up new ideas, new agenda points uh, in your interaction with people. So people may be feeling a little bit more uh, connected with you uh, in those type of situation where you are allowing the approachability factor to be part of your leadership. So I would say it all depends on the organization, but uh, being a leader, I, for myself, I feel that approachability has a very strong influence in the organization. So if you're setting the tone of approachability, you're allowing others to also respond. And by seeing you being approachable, junior members who are also leaders in their own domain with maybe a set of other team members, they will also rep, uh, emulate you. They might be becoming more approachable to their team members. And ultimately through this approachability process, uh, the organization may have a better impact, but also you have to take that into cognizance that being too much approachable actually is eating away your time. So the time management issue is very important, but you have to balance the, the two. So thank you very much with this uh, today. Uh, and uh, I wish everyone a grand success. And uh, if you have any questions, queries, uh, feel free to ask. And I'm back, please uh, listen to our presentations in the coming weeks. And now back to you, Edward Proby Mondo. Thank you very much. Thank you very much, um, Advocate Gia Rahman, for your wonderful presentation. Uh, so we have already learned um, today about approachable leadership, and this is one of those um, those areas that we uh, it's uh, a leader should have actually to be approach, so anyone can approach. So, and so uh, it's very important. I'd like to share with you a few thoughts. Uh, let me bring my uh, PowerPoint presentation and then I will share with you a few thoughts on it. And just to uh, share with you um, in between that this is our uh, this session that we uh, conduct every week. Uh, this is a weekly uh, leadership training sessions uh, we are conducting. And is every Wednesday, it is in Edmonton time, 8.30 p.m and in Toronto, that's a uh, mountain standard time. And in uh, Toronto, Canada, uh, it's 10.30 uh, p.m. Uh, it is uh, Eastern standard time. And in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, it is actually 8.30 a.m. in the following day on Wednesday morning. And in Calcutta, India, or any part of India, it is eight o'clock in the morning, uh, the following day, which is Wednesday. So, I'd like to share with you a few thoughts. Um, just bring my, uh, share my screen. All right, so this approachable leadership uh, we discussed, um, I'm not going to all details because Advocate uh, Jio Ramon has already mentioned um, all of those. Uh, uh, I just need to share with you those, uh, the final words, which is million dollar question 
uh, sorry. So the question is, what is the time allocation a leader should give towards interactions and approach by others and time spent on leaders' internal decision-making process? Uh, thank you very much that you shared a couple of points that why we should uh, focus on um, that actually what leadership, uh, right? What is the time allocations? I, I guess uh, this is just a mindset. And this is a practice a leader had once a leader had that a mindset a leader had that skill uh, it is not about the time it is that about the management and how they are actually approachable so and they know that how is it because when you are working in a team and team know what is important and what is not so we know what is, which is priority and which is not so uh, this is important to at least have that uh, set up from the beginning the mindset and actually is working with everyone right so working with all stakeholders so when you have that positive mindset uh, you can better handle um, your team better handle your stakeholder better handle your business so that is very important and once you have it that internal it will be easier for a leader to have internal decision making uh, process and it can actually also help others to help in the process with that i would like to Thank uh, everyone to jo for joining with us in the English session. I'll be briefly discuss in Bengali. Uh, those who are following with us um, from all over the world in Bengali. So just briefly discuss about in Bengali. And as you know, just before I end the English session, uh, I already told you that uh, we are welcoming again you the next week, next coming week, uh, Wednesday. Um, uh, in Canada, it, uh, it is Wednesday at uh, in Edmonton time is 8.30 p.m. It is Eastern uh, Mountain Standard Time in Toronto, uh, Canada. Uh, it is 10.30 p.m. Um, Eastern Standard Time in Bangladesh, Dhaka. Uh, it is um, following the Wednesday morning at 8.30 a.m. And in Kolkata, India, or any part of India, it is 8 o'clock in the morning on Wednesday. Thank you very much. Um, Economy Bangla Apnader Kubulchi, a Prerona Television Canada Pakuteke, Apnaderke, Shakotom Janachi, Achkama de regular leadership speaker series at Angshusha, Achkama the topic, she approachable leadership. Among Amrakubi Anandito, J. Advocate Gio Rahman, Noni, CEO of IITM and adjunct faculty uh, of IUB. উনি আজকে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আমি আপনাদের সাথে ব্রিফলি খুবই সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করতে চাই যারা আমাদের সাথে আছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলা ভাষা যারা কথা বলেন তাদের জন্য আমি কয়েকটা বিষয় বা সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য আমি এই সেশনটা আমি করছি so, আমাদের এখানে উনি দুইটা কোড ব্যবহার করেছেন যেটা হচ্ছে প্রথম যে কোডটা ব্যবহার করেছেন যেটা হচ্ছে এভরি টাইম ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইউ আর অডিশনিং ফর লিডারশিপ আমরা জানি যে একটা কথা আছে যে প্র্যাকটিস मेक्स अ ম্যান পারফেক্ট সো আমরা যতবার চেষ্টা করি যতবার আমরা বলি আমাদের কিন্তু স্কিল কিন্তু ডেভেলপ হয় সুতরাং এখানে সেই একই কথাই আমরা ঘুরে ফিরে বলছি আ লিডার ইমপ্রোভাইজ হিমসেলফ হারসেলফ ইন হি ইফ হি অর শি ইজ নট অ্যাপ্রোচেবল um, so, আমাদের এখানে বা আমরা যে সামারি বা যেটা আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের একজন লিডার বা যারা নেতৃস্থানীয় রয়েছে তাদের কিন্তু এখানে তাদেরকে অ্যাপ্রোচ বল মানে তাদের কাছে যেতে বা তাদের কাছে যাওয়ার জন্য যে তাদের তাদের ওপেননেস এখানে থাকতে হবে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে যা তাহলে তাদের দে ক্যান ওয়ার্ক উইথ মানে অন্যদের সাথে কাজ করতে তাদের সুবিধা হয় so leader ekhen leadership er je kotha ta ekhen bola ache is about taking time to listen to people and grow a leader must know when to listen and when to act to amra jani leaders ashole keno leadership er ekta karon royeche nischoy je ekdom tar horat kore leader hoy na leader howar jonno ta ekta organization e tar leadership dewa hoy tar joggyota ebong tar dokkhota ebong tar ekta vision mission goal ta ke niye tar leadership ta nite hoy যদি সেই প্যাশনটা থাকে যে আমি যে নেতৃস্থানীয় রয়েছে তো সেক্ষেত্রে তার তার কিন্তু সময় নিয়ে তার কথা শুনতে হবে মানুষকে নিয়ে স্টেক হোল্ডারদের কাছে নিয়ে এমপ্লয় দি যারা ফেলো এমপ্লয়ার রয়েছে বা এমপ্লয়ি রয়েছে তাদের কথা শুনতে হবে এবং এখানে লিডারের বা যারা নেতৃস্থানীয় রয়েছে তাদের কিন্তু শোনার কিন্তু মন থাকতে হবে 
এবং তারা জানে যে কখন তাদের অ্যাক্ট বা তখন তাদের অ্যাকশন নিতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখন যে বিষয়টা আজকে আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমরা খুব সংক্ষেপে এবং খুব সহজ ভাবে যদি বলি যে অ্যাপ্রোচেবিলিটি আপনি একজনের কাছে গেলেন আপনার বস বা আপনার ইমিডিয়েট সুপারভাইজার তার কাছে যদি আপনি রিচ না করতে পারেন সে যদি ফ্লেক্সিবল না থাকে অ্যাপ্রোচ যা তাকে যদি না করা যায় অ্যাপ্রোচেবিলিটি সে অ্যাপ্রোচেবিলিটি যে গুণগুলো তো এগুলোর মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা রয়েছে বিইং দেয়ার ফর আদার্স তার মানে কি যে এখানে নেতৃস্থানীয় সুপারভাইজার রয়েছে আপনি নিশ্চয়ই সুপারভাইজার তো শুধু নামে এখানে নয় আপনাকে কাজ দেখাই জন্য আপনি যদি কোনো একটা স্কিলে বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন নিশ্চয়ই আপনি কোনো একটা স্কিল করছেন আপনার যদি কোনো একটা টেকনিক্যাল ইস্যু হয় আপনি নিশ্চয়ই আপনার সুপারভাইজারের কাছে হেল্প নেবেন সো বিইং দেয়ার ফর আদার্স মানে সে থাকার কারণটা কি যে লিডারের এখানে থাকার কারণটা বা নেতার এখানে থাকার কারণটা হচ্ছে অন্যদের জন্য সে लीडार যে কথা বা বলার সুযোগ তাদেরকে সৃষ্টি করে দিতে হবে এটাকেই বলে আসলে অ্যাপ্রোচেবিলিটি অ্যাপ্রোচেবিলিটি যে শব্দটা এটাকেই আমরা এই বিষয়গুলোকে আমরা সাধারণত অ্যাপ্রোচেবিলিটি বলে থাকি তো এখন আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ডিজাইনিং এন্ড নিউ সেলফ এক একটা নতুন একটা বিষয় যে আমার কিভাবে আমার আমার ব্যক্তিকে আমি সেই উন্নয়ন করতে পারি বা নতুনভাবে করে তুলতে পারি করণ করতে পারি তো এটা বলা হচ্ছে কেন আমরা এটা করছি বিল্ডিং ব্যাক কনফিডেন্স অ্যান্ড ট্রাস্ট আমরা জানি আমরা যে কোনো অর্গানাইজেশনে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের আমরা কোনো একটা লক্ষ্যে আমরা কাজ করি আমরা তো শুধু কাজ করি কাজের জন্য কাজ করি না আমাদের একটা নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য আছে আমাদের একটা গোল রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যগুলোর উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করি তো আমাদের এখানে একজন একটা কনফিডেন্স বা ট্রাস্ট দরকার আছে একটা আমরা যদি আমাদের সহকর্মীদের সাথে কাজ করি আমাদের অন্য অন্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করি আমাদের মধ্যে সে বিশ্বাস যোগ্যতা রয়েছে এবং আমরা এখানে অনেক কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করি আমাদের সে আস্থা আমাদের অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে রিভাইভ স্পিরিট অ্যাডস নিউ এনার্জি যখন আমরা এই বিষয়ে আস্থা আমাদের থাকে বিশ্বাস আমাদের মধ্যে থাকে তখন এক যে যে নতুন একটা স্পিরিট বা সেই উদ্যমে আমরা নতুন সেই উদ্যোগে আমরা কাজ করার সেই সেই এনার্জি আমরা পেতে পারি নিউ ড্রিমস লাইক ফ্লাইট টেক ফ্লাইট আমাদের নতুন নতুন স্বপ্ন তখন আমরা দেখতে পারি ওপেন উইন্ডোস নতুন নতুন বিষয় আমাদের সুযোগ আমাদের খুলে যায় এবং এনভারনমেন্টের টার্ন ভাইব্রেন্ট তখন যে যে কাজের পরিবেশ বা এখানে যে পরিবেশ তখন অনেক অনেক সুন্দর হয় এবং আমরা কাজ করতে অনুপ্রাণিত হই তো ডিজাইনিং এর নিউজ কিভাবে আমরা করতে পারি এটা আসলে করার দরকার কারণ যদি আমরা না করি তাহলে আমরা প্রোডাক্টিভ হতে পারবো না কারণটা কি আমরা প্রোডাক্টিভ হতে হবে তো বাই শোয়িং নিউ আইডিয়াস তার মানে কি আমরা এর মাধ্যমে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে কি করছি আমাদের যে আইডিয়া আছে নতুন যদি কোনো আইডিয়া থাকে নতুন আইডিয়াটাকে আমরা শেয়ার করব থ্রু ভিজিবল ট্রান্সফরমেশন আমাদের ভিজিবল ট্রান্সফরমেশন যে আমাদের যদি পরিবর্তনের দরকার হয় আমাদের পরিবর্তন সে পরিবর্তন আমাদের করতে হবে রিব্র্যান্ড ইউর সেলফ আমাদেরকে যেভাবে যদি এখন যেভাবে আছি আমরা যদি সেইভাবে যদি আমাদের মার্কেটিং আমরা যদি কাস্টমারকে রিচ না করতে পারি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি না থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের রিব্র্যান্ড করতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে জানাতে হবে যে না আমার এই দক্ষতা আছে আমার টিমের কাছে আমাদের জানাতে হবে আমার 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 ব্যক্তিকে আমার জানাতে হবে যে না এই দক্ষতা আমার আছে সুতরাং এই রিব্র্যান্ডিং ইউর সেলফ নিজেকে সেটা তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে এক্সটেন্ড ইউর কমিউনিটি রিচ এবং আমরা জানি আজকে আমরা সিএসআর বা যাই বলি কমিউনিটি আমাদের যে কমিউনিটি রয়েছে বা আমাদের সমাজ রয়েছে সবাইকে নিয়েই তো আমরা কাজ করি আমার একটা বিজনেস কখনোই কৃতকার্য বা সাকসেসফুল হতে পারে না কমিউনিটি ছাড়া সুতরাং কমিউনিটির কাছে আমাদের রিচ করতে হবে সেই জন্য আমাদের উই হ্যাভ টু ডিজাইন মানে আমাদের নিউ সেলফ তো নিউ সেলফ ডিজাইনের আর একটা বছর হচ্ছে হোয়াট ভ্যালু ক্যান বি এক্সট্রাক্টেড এর মাধ্যমে আসলে কি কোনো কোনো ভ্যালু কি কোনো আসলে হচ্ছে বা কোনো মূল্যায়ন বা মূল্য আমরা বা কোনো কিছু আমরা অ্যাড কি করছি কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি নাই করি তাহলে আমাদের এক্সারসাইজটার কোনো অর্থ হই না এটা এক্সারসাইজটা কোনো মানে হয় না আর একটা বিষয় হচ্ছে টার্ন অর্গানাইজেশন এনার্জি ইন্টু ওয়ার্ক আউটপুট এখানে অর্গানাইজেশনে আমরা জানি যে অর্গানাইজেশন একটা টিমে কাজ করে একটা স্পিরিটে কাজ করে তাদের একটা মিশন আছে তাদের একটা মিশন আছে তাদের একটা গোল আছে এবং তারা 
এই এইটাকে কিভাবে আমরা একটা আউটপুট পেতে পারি আউটপুটে পরিবর্তন করতে পারি যাতে আমরা এখান থেকে একটা রেজাল্ট পেতে পারি যে রেজাল্টটা প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারে আমাদের ইফেক্টিভনেস বাড়াতে পারে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারে সেটা স্ট্রেংথ এন্ড টিম ওয়ার্ক এবং আমাদের এই এই টিম এই যে যখন আমরা নিউ সেলফ যখন ডিজাইন করি আমাদেরকে টিম ওয়ার্কটা তখন স্ট্রেংথ এন্ড করে তার মানে আমরা যদি আমাদের সহকর্মীদের সাথে কাজ করি আমাদের অন্য অন্য টিম মেম্বারদের সাথে কাজ করি এটা আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করে যে আমি যদি নিজে আমার স্কিল আমি যদি স্কিল আমি যদি একটা টেকনিক্যাল টিমে কাজ করি আমি যদি জানি আমার নো হাউ কিভাবে আমি কাজ করি তাহলে আমার আমার যে অন্য অন্য টিম মেম্বার তারা কনফিডেন্ট হবে আমার সুপারভাইজার যদি সে যদি সে যদি সে নলেজেবল না হয় বা তার যদি কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করলে সে যদি উত্তর না দিতে পারে তখন কিন্তু আমরা মনে করি উই আর ফিলসিং আমাদের মধ্যে সেই স্পিরিটটা চলে যায় যদি আমাদের সুপারভাইজার বা লিডার যদি আমাদের সে সে তাদেরকে নিউ সেলফ ডিজাইন করে এবং সে অলওয়েজ আপডেট হিম সেলফ অর হার সেলফ যদি করে তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের টিম ওয়ার্কে আমরা কিন্তু গতি আমরা পেতে পারি এবং গতির মাধ্যমে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি পারতে পারে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে যে স্ট্রেংথ এন্ড স্টেক হোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং আমাদের একটা জানি যে আমরা তো আর একা আমরা বিজনেস এনভায়রনমেন্টে আমরা কাজ করি না আমাদের স্টেক হোল্ডারকে নিয়ে কাজ করি আমরা এর আগে আলোচনা করেছি স্টেক হোল্ডার কারা তো আমরা জানি যে স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে আমাদের এমপ্লয়িরা রয়েছে আমাদের অন্য বাইরের যারা বা এজেন্সি বা যাদের সাথে আমরা আমাদের ব্যবসা পরিকল্পনা মানে করছি তারা তাদের সাথে আমাদের এনগেজমেন্ট আমাদের বাড়াতে বাড়াতে এটা সাহায্য করে রিডিউস জব টার্ন ওভার এবং জানি যে আমাদের বিজনেসে জব টার্ন ওভার থাকেই সবসময় কিন্তু এটাকে একেবারে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা জানি বিভিন্ন এমপ্লয়িরা এমপ্লয়ি টার্ন ওভার বা জব টার্ন ওভার তারা করে তো এইখানে এটা রিডিউস করে এই সেন্সে যদি আমাদের মধ্যে নিউ সেল বা দক্ষতা থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারি অন্য সার্টেন টাইম বলা যেতে পারে যদি আমরা কোনো প্রজেক্টে কাজ করি প্রজেক্ট না আসে সাপ হঠাৎ করে কেউ এখানে জব টার্ন ওভার বা হচ্ছে না বা এমপ্লয়ি টার্ন ওভার হচ্ছে না ওয়ান্স দ্য প্রজেক্ট ইজ কমপ্লিটেড দেন দে আর হ্যাপি দে আর অ্যাকমপ্লিশ প্রবলি দে ক্যান মুভ টু আ নেক্সট লেভেল বাট নট বিফোর দ্যাট বাট যদি একটা অর্গানাইজেশন ঠিকভাবে না কাজ করে তাহলে দেখা যায় ইন বিটুইন একটা প্রজেক্টে দেখা যায় যে অনেক এমপ্লয়িরা ভালো একটা অপরচুনিটি পেয়েছে তারা মুভ করছে তখন দেখা যাবে যে দিস ইজ দা ইজ নট আ গুড ফর দ্য কোম্পানি মানে কোম্পানির জন্য এটা ভালো না তারপরে অ্যাকটিভ লিসনিং যে আমরা জানি যে লিডারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বা সরি লিডারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তা আমরা অ্যাটেনটিভ সরি অ্যাটেনটিভ লিসনিং অ্যাটেনটিভ লিসনিং মানে আমাদের মনোযোগ দিয়ে শোনার যে একটা যে দক্ষতা রয়েছে এটার ওই আমরা যদি মনোযোগ করে শুনি আমাদের কি হচ্ছে যদি আমাদের কোনো কনফিউশন থাকে কোনো যদি বিষয় আমাদের পরিষ্কার না থাকে যে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমাদের এমপ্লয়ি বা আমাদের সহকর্মীরা কি বলতে চাচ্ছে তারা যদি আমরা না না শুনি তাহলে কিন্তু এটা জানতে পারবো না আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রপারলি কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে কোম্পানির একটা বিষয় সম্পর্কে বা কোনো একটা টিম বা কোনো একটা প্রোডাকশন ইউনিটে কি সমস্যা হচ্ছে এমপ্লয়ি সমস্যা হচ্ছে না কোনো মেশিনে যে প্রবলেম হচ্ছে যদি আমরা না শুনি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এটা বুঝতে বা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে আমাদের আমাদের অসুবিধা হয় যদি অ্যাটেনটিভ ভাবে লিসনিং করি তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারি ইনক্রিজিং কমিউনিকেশন ইফিসিয়েন্সি তার মানে আমাদের যদি এটা এই এক্সারসাইজটা আমাদের মধ্যে থাকে যে আমরা অ্যাক্টিভ লিসেনার আমাদের লিডাররা অ্যাক্টিভ লিসেনার তখন কি হচ্ছে কমিউনিকেট কমিউনিকেশনটা অনেক ভালো হয় তখন অন্যরা সেভাবে পার্টিসিপেট করে ইনক্রিজিং আউটপুট অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক এবং টিম ওয়ার্কটা তখন ভালোভাবে কাজ করে এবং আলটিমেটলি আমাদের বিজনেসের লক্ষ্যটা কি বিজনেসের লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের আমাদের একটা বেটার আউটপুট করা আমাদের বিজনেসটাকে প্রফিট করা প্রফিটটা কীভাবে হতে পারে আমাদের টিম ওয়ার্কটা যদি ভালো মতো কাজ করে তাহলে আমরা সেই মনোবৃত্তি থাকতে হবে যে আমরা আসলে শুনছি তো এটা এইটার মাধ্যমে কি হয় মানে যে এটা যদি থাকে তাহলে কি হয় এর মধ্যে যে 
participation ta bade tar mane onno je jara employee royeche ba amader co worker royeche team member royeche tara ekhane participate kore attention provide forum for effective communication amra jodi monojog shohoke ekjoner kotha shuni tahole emon ekta platform toiri kore ba emon ekta sujog srushti kore tokhon amader effective communication hoy kono ekta samoshya hole onek shomoy dekha jay amra ekta project ekta unit e amra ekta kaj diyechi আমাদের যদি অ্যাটেন্টিভ আমরা লিসেনার হই যে ওই প্রজেক্টটা দিয়ে আমরা হয়তো আমরা ফলো আপ করতে পারি নাই কিন্তু আমাদের যদি আমরা দি অ্যাটেন্টিভ লিসেনার হই তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে ফলো আপটা আমরা করতে পারবো অন্যরাও উদ্যোগী হয়ে যায় না আমাকে আমার লিডার বা আমার ইমিডিয়েট সুপারভাইজারকে জানানো দরকার রয়েছে যদি তারা কমফোর্টেবল ফিল না করে তারা কিন্তু আমাদেরকে সেই বিষয়টা জানা এবং আলটিমেটলি কি হয় যে যদি এটা না হয় তখন দেখা যায় যে আমাদের প্রোডাকশন সেই ডিজায়ার্ড আউটপুট আমরা পেতে পারি না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট শেপ লিডারশিপ কমিউনিকেশন অনেক সময় দেখা যায় যে অথবা লিডারের ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমাদের অনেক সময় অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন আছে যেখানে লিডারের ক্লারিফিকেশন দরকার রয়েছে না আমাদের এই যে প্রোডাক্টের আউটপুট ইজ ইট অ্যাচিভেবল যদি অ্যাচিভেবল হয় তাহলে আমাদের সেটা এটা যদি অ্যাচিভেবল না হয় তাহলে আমরা যতই চেষ্টা করি সেটা কিন্তু হচ্ছে না আবার যদি এমন মনে হয় যে না এমপ্লয়ের কিছু ট্রেনিং দরকার আছে একটু বুস্টিং বা তাদের সেভাবে বা বিভিন্ন দরকার আছে সেক্ষেত্রে সেই সেই জিনিসটা যদি করা যায় তাহলে সেইভাবে আমরা তাদেরকে সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করে কিন্তু আমরা লিডারশিপ কমিউনিকেশনটা বাড়াতে পারি এবং বাড়ানোর ফলে কি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ডিজায়ার্ড আউটপুটটা পেতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো অরিজিনাল যে প্ল্যান রয়েছে সেই প্ল্যানটা হয়তো আমাদের কিন্তু মডিফাই করতে হতে পারে কিন্তু মডিফাই করার পরেও কি হচ্ছে আমাদের যে এই প্ল্যানটা যে একদম ফাইনাল প্ল্যান সেইটা না কিন্তু আমাদের লক্ষ্যটা কি আলটিমেটলি আমাদের এন্ড রেজাল্ট কি আমাদের প্রফিটেবিলিটি বা প্রোডাক্টিভিটি আনছে কিনা তো সেইটা লক্ষ্য রেখে আমাদের এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা যদি করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে অ্যাডজাস্টমেন্টটা অ্যাডজাস্টমেন্টটা তখনই হতে পারে যখন আমরা অ্যাক্টিভ লিসনার যখন আমরা একজনের কথা শুনছি যখন একজন লিডার একজন এমপ্লয়ের কথা শুনছে তখনই কিন্তু এটা সম্ভব অ্যাডজাস্টমেন্টটা তো এরপরে হচ্ছে ভ্যালু অপিনিয়ন্স লিডারশিপ গ্রোথ অ্যান্ড রেসপেক্ট কালচার ভ্যালু আমাদের অপিনিয়ন যারা আছে মানে আমরা অ্যাজ এ লিডার হিসেবে আমরা অন্য মতামতের মূল্যায়ন করা সঠিক মূল্যায়ন করা তো সঠিক মূল্যায়নটা কিভাবে হতে পারে লিডারশিপ গ্রোথ অ্যান্ড রেসপেক্ট এর ফলে কি হচ্ছে লিডারশিপ গ্রোথ অ্যান্ড রেসপেক্ট কালচার তার মানে এই যে লিডারশিপটা কিন্তু আমরা গ্রো করছি আমরা কিন্তু আমাদের যা এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমরা বলি যে আমি ম্যানেজার এবং আমার সাথে কাজ করছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আমি যদি গুড লিডার হই আমি যদি অন্যর ভ্যালু মানে ওয়েন আই ভ্যালু অপিনিয়ন্স আদার্স অন্যদেরকে সেটা করি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে ম্যানেজার আছে আমি যদি প্রমোশন পেয়ে আই গো টু দ্য নেক্সট লেভেল অ্যাজ আ ভাইস প্রেসিডেন্ট অন আদার আমার পরের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হি ইজ লার্নিং ফ্রম মি হি উইল বি বিকাম আ ম্যানেজার নেক্সট ম্যানেজার হি ইজ গেট প্রমোশন টু দ্য নেক্সট ম্যানেজার তখন তখন কিন্তু আমরা তারা কিন্তু লিডারশিপ গ্রোথটা এখানে হচ্ছে এবং রেসপেক্ট কালচার আমরা যে কালচারটা করছি এই যে প্র্যাকটিস টাইপ প্র্যাকটিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর আর একটা বিষয় হচ্ছে যে লিসেন টু অপিনিয়ন্স যে আমাদের আমাদের শুনতে হবে যে যে অপিনিয়ন বা মত যে বিভিন্ন মত মতবাদ রয়েছে বা বিভিন্ন এমপ্লয়িদের বা বিভিন্ন যাদের আমাদের স্টেক হোল্ডার রয়েছে তাদের কথা আমাদের শুনতে হবে অপিনিয়ন ডায়ালগস বন্ডিং পিপল তার মানে এই যে ডায়ালগ এবং অপিনিয়ন যে এটার মাধ্যমে কি হয় বন্ডিং পিপল মানে একজন একজনকে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সহায়তা করে কিপ স্টেক হোল্ডার্স কানেক্টেড এবং আমাদের এই কানেকশনটা করতে পারে এটা অনেকভাবে হতে পারে যে আমাদের ফিজিক্যালি করতে হবে তা তো না আজকাল তো বিভিন্ন ভার্চুয়াল কানেক্টেড ইমেলের মাধ্যমে জুম বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ হ্যাভ আ প্রপার কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনটা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে না আই ভ্যালু দ্য টাইম আমি যদি বলি ইভেন আমরা যদি ডিজিটাল বা ই করতে বলি যদি আমরা এখন ব্যস্ত থাকি দেন উই সেন্ড দ্য মেসেজ আই গেট ব্যাক টু ইউ তো তারা মনে করে যে উই হ্যাভ বিন ভ্যালুড আর আপনি যদি ওদেরকে রেসপন্সই না করেন তারা মনে করেন যে আমি তাদেরকে দুই সপ্তাহ আগে আমি তাদেরকে জানিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স পাইনি হয়তো বা ওই খুবই ব্যস্ত এটা সম্ভবই না তার জন্য কিন্তু তাকে অ্যাটলিস্ট একটা রিমাইন্ডার বা একটা মেসেজ জানানো দরকার যে না আমার আমি এখন ব্যস্ত আছি আমি যখন ফ্রি হব বা আমি যখন করব তোমাকে আমি করব এই যে কমিউনিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এর মাধ্যমে স্টেক হোল্ডাররা কানেক্টেড হয় এটা যে মাধ্যমে হোক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে হোক আর ফিজিক্যালি আমাদের মাধ্যমে হোক আমাদের এই কানেকশনটা খুবই প্রয়োজন আছে কানেক্টেড এফোর্ট ব্রিং ইফিসিয়েন্সি প্রোডাক্টিভিট
তো এই কানেকশনের ফলে কিন্তু এটা সম্ভব রয়েছে এবং তখনই সম্ভব যখন আমরা উই ভ্যালু দ্য অপিনিয়ন অফ আদার্স এবং এটা লিডারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে এখন মিলিয়ন ডলার লাস্টের যে প্রেজেন্টেশনের যে বিষয়টা হচ্ছে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য টাইম অ্যালোকেশন আর লিডার শুড গিভ টুয়ার্স ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ বাই আদার্স অ্যান্ড টাইম স্পেন্ড অন লিডার্স ইন্টারনাল ডিসিশন মেকিং প্রসেস এখানে যে বিষয়টা আমি আলোকপাত করতে চাই যে যদি প্রশ্নটা আমরা খুব মানে খুব সহজভাবে লক্ষ্য করি যে এখানে বলা আছে নেতৃত্ব যারা নেতা রয়েছে বা যারা লিডার বা যারা বস সুপারভাইজার ম্যানেজার রয়েছে সো এখানে তারা কতক্ষণ সময় ইন্টারাকশনে তারা দিবে তার মানে আমি যখন এই যে আমরা আগে যে কথাটা বলছি অ্যাপ্রোচ বললে লিডার তার মানে তাদের কাজটা কি তারা ওদের কথা শোনা মানে অন্য অন্য এমপ্লয়ি বা ट लेवे बड़ लेवे मैक्रो ले पलिसि मेकार विभिन्न इंडस्ट्री सेक्टर तर मीटिंग गवर्नमेंट আমাদের কথা শুনব এবং আমরা গুড লিডার উইল লিসেনার গুড লিসেনার তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি কিন্তু যারা আমাদের সাথে কাজ করছে আমাদের কো ওয়ার্কার আছে আমাদের আমাদের যারা আমাদের জন্য একটা কমফোর্ট জোন আমাদের সৃষ্টি হয় তো সেক্ষেত্রে আমার যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই টাইমটা কত সময় সে স্পেন্ড করবে ডিপেন্ডস করে যে আমি আমার আমি কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না এবং সেই কমিউনিকেশনটা আমার প্রয়োজন আছে কিন্তু এখন সময়টা সময়টা আমি তাদের কথা এসে আমাদের অফিসেই আমাকে ফিজিক্যালি তার আসতে হবে তা তো না এখানে ভার্চুয়ালি তারা কমিউনিকেট করতে পারে আমরা অনেক প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি অনেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি অনেক টেকনোলজি ইউজ করি অনেকের মাধ্যমে আমরা জিনিসটা করতে পারি সো অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ হ্যাভ রেসপেক্ট দেম পার্সোনালি and communicated with them and then you you value that you know that effort of communications she khetre kintu amader ekta we we build a standard ebong she khetre amra dekha jay je leader der jonno eta kintu onek sohoj hoye jay to ami jan amra jani je it is challenging but still amader jodi oi attitude ta jodi thake je na amra আমরা অন্যদের কথা শুনবো তাদের সাথে ইন্টারাকশন করব যে প্ল্যাটফর্মে হোক তাকে আমি আমরা অ্যালোকেটও করে দিতে পারি যে আমি হয়তো আমার অবর্তমানে আমি ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে বলতে পারি দেখো তুমি বিষয়টা দেখো তো ইট ইস আ গুড এন আফ বিকজ আমরা তো কমিউনিকেশন করছি আর আমি যদি তাকে নাই বলি আমাকে দুই সপ্তাহ আগে আমাকে একজন কমিউনিকেট করছে তাকে যদি আমি নাই কমিউনিকেট করি তাহলে কি হলো তাহলে তো আমার আমি আমি তো আমি আমার সেই সে যে আমার সাথে কমিউনিকেট করলো সে মনে করবে যে আমি কি তাকে রেসপেক্ট করছি না তাকে মূল্যায়ন করছি না তো আমাদের কাছে যে বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম আমাদের মধ্যে ওই ইথিক্স এবং নর্ম এবং ওই যে স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের থাকতে হবে যদি আমাদের থাকে তাহলে এভরি ওয়ান উইল রেসপেক্ট ইউ অ্যান্ড প্রত্যেকে আমরা যখন একটা টিমে কাজ করি এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উইথ দ্যাট আমার এই এই নিয়ে আমি আমার আমার বাংলা যে সেশনটা সেটা শেষ করতে চাই আপনাদেরকে জানার জন্য বলছি আমরা প্রত্যেক বুধবার প্রত্যেক বুধবার আমাদের ক্যানাডা টাইম এডমন্টন এডমন্টনে আমাদের রাত সাড়ে আটটা সময় এটা হচ্ছে মাউন্টেন স্ট্যান্ডার্ড টাইম এবং এবং এটা টরন্টোর টাইম হচ্ছে রাত সাড়ে দশটা ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম বাংলাদেশের টাইম বৃহস্পতিবার সকাল আট সাড়ে আটটা 
এবং কলকাতা ইন্ডিয়া টাইম সকাল আটটা আমরা আমাদের রেগুলার উইকলি সিরিজ করে থাকি এবং আজকে যে সিরিজটা এটা হচ্ছে পনেরোতম সিরিজ ফিফটিনথ সিরিজ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই প্যান্ডেমিক্স যে আমাদের যে নিউ নর্ম আমাদের এখন হয়েছে আমরা চাই যে আমাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে সেই লিডারশিপ স্কিলটা ডেভেলপ করুক ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক আমরা যদি অর্গানাইজেশনে কাজ করি কারো এমপ্লয়ি হিসেবে যদি কাজ করি সেক্ষেত্রেও হোক আর যদি আমরা বিজনেস পরিচালনা করি সেলফ এমপ্লয়েড তাহলে সেক্ষেত্রেও আমাদের লিডারশিপ স্কিল প্রয়োজন আছে সব ক্ষেত্রেই লিডারশিপ স্কিলের ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে সুতরাং আমাদের আমাদের লক্ষ্য আমরা আপনাদের সাথে আছি আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে ইনফো অ্যাট প্রেরণা ডট টিভি আপনারা কমিউনিকেট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে আপনারা ওইখানে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন এবং আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং আপনাদের আপনারা যদি কোনো বিষয়কে আপনাদের জানার থাকে আমাদেরকে জানাতে পারেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি ধন্যবাদ দিতে চাই অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানকে আপনি যদি কিছু বলতে চান ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট প্রবি মন্ডল আমরা এই সিরিজটা করছি যাতে বোথ বা বাংলাদেশের নাগরিক এবং যারা বিদেশে অবস্থান করছে বাংলাদেশি নাগরিক তারা যেন সমৃদ্ধ হয় কেন আমাদের নেতৃত্ব বোধটা জাগ্রত করতে হবে এবং আমরা মনে করি যে আমরা যদি এইগুলো নিয়ে যদি চিন্তা করি এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এগুলো কাজে লাগাই তাহলে অবশ্যই আমরা এক ভালো দিকে যাব তো আপনাদেরকে আমরা আজকে আমাদের পনেরোতম সেশন ছিল আগামী বৃহস্পতিবার যেই সেশনটা হবে বাংলাদেশ টাইম বৃহস্পতিবার আর ক্যানাডা টাইম তো বললেন বুধবার দিন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় তো আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল এবং আশা করি আপনারা আমাদের এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং আমাদের সাথে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ আকারে কিছু কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে তো সবাইকে শুভেচ্ছা ভালো থাকবেন আমি অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান সিইও আইআইটিএম ঢাকা থেকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম